നമസ്കാരം എല്ലാ ടി സി പ്രേക്ഷകർക്കും ലൈഫ് ലൈൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൈഫ് ലൈൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹെർണിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കീഹോൾ ക്ലിനിക് കൊച്ചി ആൻഡ് വി പി എസ് ലൈഫ് ഷോർ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മധുകർ പയ്യാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ലൈഫ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ പലപ്പോഴും പലർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റ് വയറിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള ആ മസിൽസ് ആ മസിൽസിൽ ക്ഷീണം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ മസിൽസ് ശകലം അകന്നു പോകുന്നു ആ വിട്ടുപോയിക്കുന്ന ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്തിരിക്കേണ്ട കൊടൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയറിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു മുഴയായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും നമ്മൾ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ കൊടലൊക്കെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭാരം എടുക്കുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരികയും അതുപോലെ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഴച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് ഹെർണിയ സ്ത്രീകളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹെർണിയ കൂടുതലും പുരുഷന്മാരിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പുരുഷന്മാരിലാണ് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ഹെർണിയ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മൾ ഹെർണിയ കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ അത് കൂടുതലും കാലിൻ്റെ മടക്കിലാണ് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് പൊക്കളിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസേറിൻ ചെയ്ത മുറിപ്പാടിൽ പൊക്കളിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഹെർണിയ നമ്മൾ അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നു സിസേറിൻ ചെയ്ത മുറിവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻഡിക്സ് പിത്തസഞ്ചി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ മുറിവുകൾ വരുന്ന ഹെർണിയ നമ്മൾ ഇൻസെക്ഷണൽ ഹെർണിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെർണിയ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറവാണ് ഹെർണിയ കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെർണിയ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് പ്രായാധിക്യം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസിന് ക്ഷീണം വരുന്നു ആ ക്ഷീണം വരുന്ന മസിൽസ് വിട്ടുപോകുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഹെർണിയ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ഏതൊരു വയസ്സിലും ഹെർണിയ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈവൺ ജനിച്ച കൊച്ചിക്കിന് മുതൽക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ഈ ഹെർണിയ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഹെർണിയ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മസിൽസിന് ക്ഷീണം വന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്താണ് ഈ ഹെർണിയ കാണുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ പതിനാറ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയും അവർക്ക് ബൈ ബർത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു മസിലിൽ ഒരു ദ്വാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിലൂടെ കൊടൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് അറിയുന്നത് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെയുള്ള ഹെർണിയക്കുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലും പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് അവർക്ക് വയറ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആകുമ്പോൾ ആ മസിൽസ് വിട്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ അവർക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അല്ലെ വെൻട്രൽ ഹെർണിയ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ ഏതൊരു സർജറി ചെയ്താലും ഓപ്പൺ സർജറി തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ആ മുറിപ്പാടുകളിൽ പിന്നീട് ക്ഷീണം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സ്കാറിന് ഒരിക്കലും ഒരു നോർമൽ ടിഷ്യൂയുടെ ബലം ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അതിന് ക്ഷീണം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻസെക്ഷൻ ഹെർണിയ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയറിൻ്റെ പിറകെ സൈഡിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ലംബാർ ഹെർണിയ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ ഹെർണിയ കാണുന്നത് എവിടെയാച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റിനെയും എബ്ഡമിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മസിലുണ്ട് ഊരോധര ഭിത്തി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു അതിന് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ അല്ല ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടാതെ ഈ ഓപ്പൺ സർജറി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൊടൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് സംബന്ധി
അത് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു മുഴ കാണുന്നു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭാരം എടുക്കുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ തള്ളി വരുന്ന ഒരു മുഴയും കാണുന്നുണ്ട് കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാവുന്നു അതിനെ ഹർണിയാന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ തുടരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവും സൈസ് വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടും അത് തിരിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിക്കറൻസിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സർജറിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പെടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ കൊടലിൻ്റെ രക്തോട്ടം ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സർജറി ചെയ്ത് കൊടൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഹർണിയുടെ റിപ്പയർ പിന്നെ ഒരു ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർജറിയിലോട്ട് പോയി കാരണം അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ മെഷൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആദ്യത്തെ സർജറിയിൽ മെഷൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സൂചി കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് തുമ്പ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വേദന വരാനായിട്ടത് കാത്തുവെക്കരുത് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുഴ കാണുന്നുണ്ട് ആ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്നു കിടക്കുമ്പോൾ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള മുഴ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ചിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും ഉചിതം സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതാണ് ചെയ്യണം വേദന വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പോകണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് മുന്നേ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മുഴ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മുഴയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊരു ഹെർണിയാണ് ഇത് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിനുള്ള ഹെർണിയ ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റുകളിൽ ഹെർണിയെ കാണണമെന്നില്ല കാരണം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുമപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഹെർണി ഹെർണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചുമപ്പിച്ച് നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് നോർമൽ സ്റ്റഡി എന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ കുടലകത്താ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം നോർമലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ചുമപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ആ മസിലിലൂടെ ഈ ഹെർണിയെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൽ അവർ ഹെർണിയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തരാറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്കാൻസിൽ അവരത് നോർമൽ സ്റ്റഡി അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ചുമപ്പിച്ച് നോക്കത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരത് നോർമൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഹെർണിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടില്ല നമ്മളൊരു മുഴ കാണുന്നു ചുമപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തള്ളി വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിന് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലാവും ഡോക്ടറിൻ്റെ നിഗമനമാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെർണിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വയറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ട്യൂമേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖത്തിൽ വയറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടുണ്ടാവുന്ന അത് അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുക കൂടെ പിത്തസഞ്ചിക്ക് കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഹെർണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ ബന്ധപ്പെടാത്തതോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നും അറിവ് അറിയുവാനായിട്ടായിരിക്കും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ നമുക്ക് സഹായമാകുന്നത് ബേസിക്കലി ഹെർണിയുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വയറിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് വേദനയുണ്ട് കാരണം അറിഞ്ഞുകൂടുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ എം ആർ ഐ സ്കാൻ വരെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആ മസിൽസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള ഹെർണിയകൾ പിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ സെലക്ട് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടൊരു ഹെർണിയ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഹെർണിയ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അമിതമായിട്ട് നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രഷർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരം
ഭാരം പൊക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് അവർ തരും അതൊന്നും നമ്മൾ ഇതാക്കാതെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ച് പൊക്കുകയോ അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് പറ്റാവുന്നതിന് അപ്പുറം ഭാരം എടുക്കുക അതുപോലെ വളരെയധികം നമ്മൾ ഇതിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുക എന്തെങ്കിലും സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് പറ്റാവുന്നതിന് അപ്പുറം നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള മസിൽ മൊത്തം സ്ട്രോങ് ആവും ഏത് ഭാഗമാണോ വീക്കായി തുടങ്ങിയത് ആ ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഹർണിയ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരത്തിന് ഹർണിയ മൊത്തത്തിൽ പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയുന്നത് അവർ പറയും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബാഡ്മിൻ്റനൊക്കെ കളിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴയും കണ്ടു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭാരം പൊക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നതിന് അറിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രഗ്നൻസിയുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത സർജറികളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വയറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് വരിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമയുടെ അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് ചുമ അതുപോലെ വലിവ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എടുക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ തന്നെ എബ്ഡമൽ പ്രഷേഴ്സ് കൂട്ടും പിന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുറുക്കമുള്ളവർക്ക് അതിന് ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ യൂറിൻ പോകാനോ അല്ലെ മോശം പോകാനോ വളരെയധികം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ഹർണിയയിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹർണിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പം ഹെർണിയ ഉണ്ട് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഹെർണിയ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക അവർ മിക്കവാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും അതുപോലെ അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാനലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അവർ ഫിറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികളിലോട്ട് പോവുക കാരണം ഒരു മുറിവ് അവിടെ ഉള്ളിലുണ്ട് മസിൽ വിട്ടുപോയേക്കുക ആ മസിൽ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാതെ അതൊരിക്കലും മാറുന്നതല്ല ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ഹർണിയെ മാറത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാ രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുക അതായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ പരമ്പര പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള തുറന്നിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഓപ്പൺ സർജറി പോലെ തന്നെ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് ഹർണിയ ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒന്ന് പറയാം ഏതൊരു അസുഖവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ അസുഖത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന പരുക്കാണ് ആ മുറിവ് ആ മുറിവ് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം അതിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറി പേഷ്യൻ്റ് ബെറ്ററായിരിക്കും കാരണം വയറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുറിവ് അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അതിൽ നിന്ന് ആ പേഷ്യൻ്റ് റിക്കവറി ബെറ്ററായിരിക്കും ആ ഇൻസെഷൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത്ത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ദിവസം നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് അവരിങ്ങനെ പൊക്കി അങ്ങ് വിടത്തേ ഉള്ളൂ കട്ടിലിൽ നിന്ന് കാരണം അവർക്കായിട്ട് തന്നെ എണീച്ച് പോകാൻ പാടായിരിക്കും താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ഇരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വാണിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഡോക്ടറെ ചെറിയൊരു വേദനയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അത്രയ്ക്കും ഒരു വ്യത്യാസം അവരിലുണ്ട് വേദനയുടെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കിടന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്
അതൊരു പേഷ്യൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത അത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള മെഷാണ് താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ഹെർണ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ല ഹെർണയുടെ കൂടെ പിത്തസഞ്ചി നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിലോ യൂട്രസിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ സർജറീസ് താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സാധ്യമാണ് ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും മുറിവ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മേളിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു സർജറി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം അടുത്ത പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും താക്കോൽദ്വാരം ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു മുറിവുകളിലൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഒരു പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ മുറിവും ഒരു മൂന്നാലോ ചെറിയ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മുറിവുകളും ചെറിയ പ്രിക് മാർക്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വേറൊരു ഗുണമാണ് റെസ്റ്റ് വേണ്ട അതിനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വിചാരിക്കുക അതിനൊരു ദ്വാരം വേണം നമുക്ക് പുറമേ കൂടി അത് പാച്ച് ഒട്ടിക്കാം അകത്തൂടെ പാച്ച് ഒട്ടിക്കാം പുറമേ കൂടി പാച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ആ പാച്ചിനെ തള്ളി മാറ്റുകയാണ് അകത്താണ് പാച്ച് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷറിൽ ആ വെയിറ്റിൽ പാച്ച് ഒന്നുകൂടി അവിടെ ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഹർണിയൊക്കെ നമ്മൾ പുറമേ മെഷ് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭാരം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ പുറമെയാണ് മസിലിൻ്റെ പുറമെയാണ് മെഷ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇളകി പോകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറാഴ്ച തൊട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം വരെ ഭാരം എടുക്കരുതെന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ സിസേറിനിൽ പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് വിട്ടു പോവും പിന്നെയും ഹർണേ വരും എന്ന് പറയും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ മെഷ് അകത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെഷ് ഒന്നുകൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എണീച്ച് നടക്കണം ഒരാഴ്ചക്കകം ഭാരം എടുക്കാതെയുള്ള എല്ലാ പണികളും നമ്മൾ തുടങ്ങണം അതുപോലെ പത്തിരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൺ നമ്മുടെ എക്സസൈസസ് മുതൽക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് തുടങ്ങുവാൻ താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അപ്പം സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണോ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹർണികളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചയാകുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലാം ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈവൺ ഡിസ്ചാർജ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സർജറി ചെയ്തു നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈവൺ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന എന്നാൽ കറിക്ക് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുളിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഒന്നും പൊക്കരുത് പക്ഷെ ആ മഗ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ കുളിക്കാവുന്നതാണ് വേറൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഓപ്പൺ സർജറിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു തവണ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ ആ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ ഒരാൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് പേർക്കൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അത് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം അതിപ്പോൾ തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ആണെങ്കിലും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ആ ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വലിപ്പുമാണ് ഹർണിയൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ആരംഭ ദിശയിൽ ഹർണി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതും മൊത്തം വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുകവലി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും ആണുങ്ങൾക്ക് കാരണം പുക വലിക്കുന്നത് മസിലിന് ബലക്കുറവുണ്ടാക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് പറയുന്നത് നല്ല സിമെൻറ്റ് വെച്ച് നല്ലൊരു വീട് പണിയുകയാണ് പക്ഷെ വീടൊരു ചളിക്കകത്താണെങ്കിൽ
പക്ഷെ നല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എപ്പോഴും പറയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പലതരം ഹെർണികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഹെർണികൾക്കൊക്കെ ഈ താക്കോൽ താക്കോൽദാര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇക്കാലത്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ള ആണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഹെർണിയാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടൽ പെടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹെർണികൾ അതിന് ഒക്കെ താക്കോൽദ്വാരം ആരംഭ ദിശയിൽ പണ്ട് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ള ഹർണിയാണെങ്കിലും ഏത് വലിപ്പമുള്ള ഹർണിയാണെങ്കിലും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ സാധ്യമാണ് അതിന് നൂതനമായിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാ രീതികളുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് പോലത്തെ ശസ്ത്രക്രിയാ രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ വയറ് തൂങ്ങുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് ഈ പൊക്കിളിന് ഹർണി വന്നിട്ട് വയറ് തൂങ്ങുന്ന പ്രതിഭാസമുണ്ട് അവിടെ ഈ ഹർണിയൊക്കെ നമുക്ക് താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിട്ട് ആ വയറിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ തൂങ്ങുന്ന ആ കൊഴുപ്പും ആ മടക്കവും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വയർ ഒതുക്കി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ടമ്മി ടെക് പ്രൊസീജിയറും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഹെർണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അവരിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പമായുള്ള ആളുകളിൽ ഹെർണിയെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ കുട്ടികളിൽ ജന്മന ഹെർണിയെ കാണാറുണ്ട് അതിനെ കൺജെൻറ്റൽ ഹെർണിയാസ് എന്ന് പറയുന്നു കൺജെൻറ്റൽ ഹെർണിയാസ് പൊക്കളിൽ വരുന്നുണ്ട് കാലിൻ്റെ മടക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് പൊക്കളിൽ വരുന്ന കൺജെൻറ്റൽ ഹെർണികളിൽ അത് തള്ളി അകത്തോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പഞ്ഞി വെച്ച് അതിനെ തള്ളി വെക്കുകയും എന്നിട്ടൊരു ബാൻഡേഡോ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചിട്ട് അത് അമ്മ റെഗുലറായിട്ട് മാറ്റും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് മൂന്നാല് കൊല്ലം നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ സർജറിക്ക് എടുക്കുവാൻ ഇതാക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം തുടക്കത്തിൽ നമ്മളതിന് സർജറിക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കാലിൻ്റെ മടക്കിലുള്ള ഹർണിയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഈ രണ്ട് ഹർണിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയാതെ കാലിൻ്റെ മടക്കിലുള്ള ഹർണിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെറിയ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അതിനും നമുക്ക് മൂന്നാല് കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാലിൻ്റെ മടക്കിലെ ഹർണി ഹർണിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആവതു നേരത്തെ തന്നെ ഈവൺ ഒരു ആറുമാസം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ച് കൊച്ചിന് മുതലേ നമുക്ക് താക്കോൽദ്വാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്കത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഹെർണി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ മടക്കിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ പോലെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ പൊക്കളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മുഴ പോലെയുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്ന് സർജറി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രമേണ വലുതായി വലുതായി വരും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം അത് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി എന്ന് മുട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലത്തെ അത് നമുക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന സമയത്തായിരിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തന്നെയുണ്ട് ഹർണിയെ കണ്ടു ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാവട്ടെ അടുത്ത രാശാവട്ടെ പുറത്തുള്ളവരാ അടുത്ത വരവിനാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി ആയപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ നല്ല വേദന ഉണ്ട് എന്ന് പറയാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക പറഞ്ഞു കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർജറിയാ പറ്റുന്നത് നാട്ടിൽ വരാൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദന ഉള്ളപ്പോൾ വരാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ടേ തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്തോട്ടൊന്നും പോയാൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവിടെ വേറെ ആരും കൂടെയില്ല അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് കയറത്തില്ല എന്തായാലും പോയി ഒന്നും കൂടി കാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് വന്നോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെയും ഡോക്ടർ അത് തന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് തല കീഴായി
ഞാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും സിക്സ് വീക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കീ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും മെഷും വെച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഈ കീ ഹോളും മെഷും വെച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുരിശ് അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരുന്നു പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് കാരണം ചെറിയൊരു വേദന വരു ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദനയില്ല നല്ല മൂർദ്ധനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വേദന കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഈ വേദന വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേദന വരുമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ വേദന വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെർണിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ വേദന വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇത് കാർ ഓടിച്ചിട്ട് വരുമായിരുന്നു കണ്ണൂർ അവിടെ എന്തോ എത്തിയപ്പോൾ കാർ അവിടെ പെട്ടെന്ന് വേദന വന്ന് അവിടെ സൈഡ് ഒതുക്കി അങ്ങ് നിർത്തി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം വഴി വന്ന ആൾക്കാർ ഇയാളെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ആശുപത്രി പോയി അവിടെ പോയിട്ട് അവർ ഓപ്പറേഷനും ചെയ്തു കാരണം അവിടെ തുറന്നതായിരുന്നു ആ പോയ സ്ഥലത്ത് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാനോ വേറെ ഒന്നിനോ ഉള്ള ഒരു സമയമില്ല ഒന്ന് സമയവും സാഹചര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ പറ്റാവുന്ന പോലെ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി മുട്ടുന്ന പോലെയാ അത് പോയി ബൈക്കിന് മുട്ടുവോ വേറെ വല്ല ട്രക്കിന്റെ അടി കയറുവോ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് സംഭവിക്കുമ്പോ നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റു മേടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു ഡോക്ടറിന്റെ വാക്കല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ തന്നെ നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചാലും മതി നമുക്കൊരു ഹെർണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയുന്നത് ഹെർണി ആണെങ്കിൽ വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറയും നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ താക്കോൽദാര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടും ഇപ്പം താക്കോൽദാര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറി മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഭക്ഷണ രീതികൾക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ നമ്മുടെ സർജറി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണോ സർജറിക്ക് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് അതേ സാധനങ്ങൾ സർജറിക്ക് ശേഷവും കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്തും പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതിപ്പോൾ സർജറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കഴിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊറോട്ട കഴിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അത് ഞാനൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിനോടും പറയത്തില്ല സർജറിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരുത്തനോടും പറയത്തില്ല അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റല്ല ഒരാൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റല്ല അപ്പോൾ സർജറി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചോളൂ അതെന്തും കഴിക്കാം അതിലിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സർജറി ചെയ്തു അവർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവർക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാം ചോറ് കഴിക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് വന്ന് സർജറി ചെയ്യും അവർ റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയൊക്കെയാണ് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു സർജറി കഴിഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഫുഡ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ സർജറി ചെയ്തു നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കഴിച്ചു അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എരിവ് കുറഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ കുറവുള്ള കറികൾ കാരണം അത് സർജറി ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഒരിക്കലും ഒരു സമയത്ത് ധാരാളം എണ്ണയുള്ള കറി കഴിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ കഴിക്കാവോ മട്ടൻ കഴിക്കാവോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതെല്ലാം കഴിക്കാം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വയറിളക്കം കൂടി വരിക അപ്പോൾ പറ്റാവുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സർജറി കൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പഥ്യം വരുന്നില്ല ഏതൊരു പേഷ്യൻറ്റും ഏതൊരു അസുഖം ഇപ്പോൾ പനി വന്ന് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലത്തെ പഥ്യമേ ഇതിനും ഉള്ളൂ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലാതെ സർജറി ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്
ഡോക്ടർ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു മൂന്ന് ദിവസമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിൻ്റെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടൊരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ മരുന്ന് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇന്ന മരുന്നുകൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും ആരും കഴിക്കത്തില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഗുളികകൾ വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വിറ്റാമിൻ ടാബ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൂടി നമ്മൾ നീട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ആവശ്യം പോലെ ചിലവർക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം തുടക്കം തൊട്ടേ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തും കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലർക്ക് യൂറിൻ പോകാനുള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ടാവും ചിലർക്ക് മോശം പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഹറിഞ്ഞേ വരാമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അതിനുള്ള സേഫായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് അവരോട് അത് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് എടുക്കാൻ പറയും അത് ഹർണിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ല അത് അവരുടെ ആ മറ്റേ അസുഖത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് അത് നമ്മൾ തുടരെ എടുക്കാൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈനിൻ്റെ സമയമോടെ അവസാനിക്കാറായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലൈഫ് ലൈൻ ചർച്ച ചെയ്തത് ഹെർണിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേദന എന്നൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൊഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യം അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ മാത്രമല്ല ഏതൊരു രോഗാവസ്ഥയായാലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സർജറിക്ക് ശേഷം ായാലും അതിന് മുൻപായാലും ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സർജറികളെ കുറിച്ചും കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇന്ന് ലൈഫ് ലൈനിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചത് കെ ഹാൾ ക്ലിനിക് കൊച്ചി ആൻഡ് വി പി എസ് ലൈഫ് ഷോർ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മധുകർ ഭയാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ലൈഫ് ലൈനിൻ്റെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ